Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del de libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del de segundo año del curso. Eh, para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alain Shea quien se predispuso en enseñarnos y pretendemos profundizarnos en el génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del de Antiguo y también del de Nuevo Testamento. Esperamos que así como para mí lo sea para ustedes de bendición eh, el aprender estas palabras y ponerla en un contexto eh, cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin y esperamos una vez más para los amantes de las Escrituras que esto sea de gran bendición eh, para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa eh, ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama eh, Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Muy buenas noches, esperamos que estén bien esta, esta hermosa noche con un excelente clima aquí en la ciudad de Elgin y con muy buen clima tendremos ya, entramos a verano, una vez más reiteramos, si ustedes sienten cómodos pueden quitarse el cubrebocas eh, durante la clase, solamente lo tienen para hablar o para cantar, está bien, estamos iniciando una nueva etapa en la congregación, así que siéntanse tranquilos, siéntanse cómodos, pero una vez más, si quieren traerla también están en su deber y en su derecho de hacerlo. Estamos viendo la vida de José y estamos viendo un estudio como subtema, eh, el estudio de los sueños, sueñología, lo cual reiteramos los sueños es una eh, forma de profecía con más bajo rango. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puede profetizar a través de los sueños y es lo que miramos con este José. La semana pasada vimos del de acoso que tuvo la esposa de Potifar con José. Y una de las cosas que quiero solamente añadir es lo que le iba a pasar a José estando en la cárcel. Egipto y Babilonia, que son parte de, las, de los imperios más antiguos, tenían leyes morales sexuales muy estrictas. Y solamente quiero añadirlo para enriquecer la clase y tener una idea de lo que le hubiera acontecido a él según los escritos de la historia. Por ejemplo, en Egipto las leyes morales sexuales decían lo siguiente. El adulterio era un crimen y ellos lo veían muy mal. Según sus estándares del sexo y mortalidad. Todo esto está documentado en lo que se le llama la confesión negativa que es el libro de los muertos, en el capítulo 125. Es donde se explica cuáles eran las penas si alguien se le encontraba en adulterio. Específicamente en la cláusula 19 se dice así, no he tomado a la esposa de un esposo, aunque dice realmente en jeroglíficos, no he tomado a la mujer de un esposo, pero se asume que es la esposa. Aún es una ley evidente por el texto durante el reinado de Ramsés V, en el año 1150 a.C. Él mismo contiene la lista de un cargo que se le dio a un capitán de la marina en Elefantine. 
La lista incluye un cargo de dos mujeres en las cuales se describen a la mujer madre de M y a la esposa de N. Es interesante que no se colocaban los nombres para que no se quedaran en la historia, solamente se colocaban los sujetos. Y en el papiro didáctico, el cual advierte en contra del adulterio y la fornicación. Para que tengan una idea, hermanos, de lo que ocurría cuando esto pasaba, el libro decía, si el deseo es prolongado por una amistad, en una casa al cual has entrado ante tu maestro, colega o amigo, o quien quiera que sea, evita acercarte a las mujeres, pues no es prosperado quien tal cosa haga. Y esto realmente estaba en contra de lo que estaba pasando con José. Esto es que las leyes se habían escrito y declaraban que si alguien no tenía... Eh, había cometido adulterio no sería prosperado pero el caso de José era totalmente contrario por lo tanto la prueba de su prosperidad era el hecho de que él no era culpable al respecto ahora es interesante también porque se dice por ejemplo de un rey el rey eh, Ferón el cual dice que cuando encontró a sus mujeres siendo infieles las colocó a todas a una ciudad y las quemó en fuego con toda la ciudad esto es el castigo para la persona que era encontrada comiendo, cometiendo adulterio, era quemada, las quemaban a las mujeres. Pero para los hombres, dependiendo quiénes eran, en el caso, por ejemplo, de la historia de Uba Aner, al cual se le encuentra cometiendo adulterio con una mujer y su siervo, dice que él literalmente lo aventó a los cocodrilos al río Nilo para ser devorado por ellos. Ese era el castigo por adulterio que se les daba. ¿Ok? Ahora, la violación era distinta. Lo que está pasando no es un adulterio, sino es una violación. La misma era castigada con la muerte. Eso es lo que al parecer le esperaba a José. En el caso de ser extranjeros, el castigo podía ser exilio. Se podía colocar exiliada a la persona. Si se violaba a una mujer libre, se le mutilaban sus partes genitales al varón. Eso es lo que hacían los egipcios. Si el cargo tenía tres errores, el insulto, la bastaría y el filamento. Esto entonces literalmente los castraban o les quitaban sus partes genitales. Según eh, dice los libros de historia y las leyes de Egipto antiguo, que era el tiempo en que vivieron José y también sus, sus eh, siguientes descendientes, esto es el pueblo, el pueblo de Israel. Y solamente añado que la, prostitu la prostitución era, era tolerada, solo que no se podía llevar a cabo dentro de las paredes del templo. O sea que la permitían, pero no podía hacerse dentro de las paredes del templo. Entonces eso es lo que decían los egipcios. Si esto era así y se le estaba acusando de violación siendo un siervo y aunque era extranjero, lo que le podía pasar a él literalmente era que le mutilaban sus partes genitales o igualmente... A la mujer no le convenía, por eso fue que gritó tal vez, porque si no, a ella se le hubiera quemado. Su mujer de Potifar estaba arriesgando su piel, de tal manera que si los encontraban, su piel, ella iba a ser quemada. Y en el caso de José, iba a ser aventado a los cocodrilos o lo iban a matar. Pero ella lo está acusando de violación. Y como era violación, lo que corresponde es matarlo, aunque eventualmente se tiene que testificar todo esto, porque aunque no lo crean, el testimonio de la esposa no era suficiente. Y al parecer el hecho de que había prosperidad en José realmente contradecía lo que estaba pasando. Entonces era algo confuso en cuanto a José y eso era lo que le estaba pasando. ¿Qué es lo que le pasa a José? Lo colocan en la cárcel. Y una vez más, José el soñador, ¿cómo sale de la cárcel? A través de los sueños. Los sueños, una vez más, es una profecía con un rango más bajo. Dios habla a través de los sueños y en este caso habló no solamente a José cuando era pequeño, cuando estaba con su padre, cuando estaba con sus hermanos, ahora va a hablarle a través de los siervos directos del faraón y los utiliza los sueños y su interpretación para salir, para salir de ellos. Lo ponen en la cárcel, dice el versículo 20, y lo que sucede es lo que va a suceder con cualquier persona que teme a Jehová. La semana pasada veíamos que la prosperidad va de la mano con el temor a Jehová, porque todo el que teme a Jehová prospera. No importa cuál sea la rama en la que estés, no importa dónde te coloque el Señor. En el caso de este José, 
estando en la casa de Potifar, era prosperado. Cuando lo meten a la cárcel, seguía siendo prosperado. En el versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José, o sea que caminaba con José, que protegía a José, que José y Jehová estaban en un mismo acuerdo y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Reiteramos una vez más, José iba a prosperar aún dentro de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y ahí vemos una vez más, Jehová sigue prosperando a José. Aunque éste está en la cárcel, temes a Jehová, siempre te va a ir bien. Es el secreto de la prosperidad. Ahora resulta que mientras José está en la cárcel, suelen suceder sueños. Ahora eh, hay dos personas que las colocan en la cárcel. En el capítulo 40 se, de, se de, declaran dos sueños que ocurren. Uno del copero y uno del panadero. Aconteció después de estas cosas, dice la escritura, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. Toda la gente que Dios pone en tu camino, en el caso de José, aún estando en la cárcel, siempre serán para tu prosperidad y para tu beneficio. Ese es el secreto de la prosperidad. La gente que te rodea en tu trabajo aún los familiares que están alrededor de ti, todos están ahí con el fin de que tú prosperes y le temes a Jehová. Y son puestos en tu vida porque Dios tiene propósitos tanto para ellos como para ti, solo que tienes que aprovechar ese kairos, ese tiempo oportuno. Cuando son puestos con José o bajo el mando de José, dice la escritura que ambos, el mismo día, versículo 5, el copero, y el panadero, y si sí saben cuál es la función del copero, vámonos. ¿Alguien no sabe qué hace el copero? Ok. Los faraones, como cualquier rey, tenían temor de ser envenenados. El copero lo que hacía es que cuando se le daba algo de comer o algo de tomar, primero lo tomaba el copero. Si el copero moría, se esperaba al rey. Si el copero moría, pues entonces lo iban a envenenar. El copero estaba arriesgando su vida todas las veces que el faraón iba a tomar o iba a comer algo. Eso es lo que era la función del copero. Era una función de peligro, era como un guardaespaldas, para que me entiendan, como un, una seguridad que protege la seguridad del presidente. En este caso, él se tenía que comer todo y tomar todo, a veces aún de la misma copa. A veces de la misma copa. Interesante, ¿no? A veces de la misma copa. Entonces, ese es el tipo de confianza que tenía. Y el jefe de los panaderos, todos saben lo que hace un panadero, ¿va? Pero el jefe de los panaderos se dedica a eso, delicias. Si ven un convivio, por ejemplo, que hacemos nosotros, delicias. Hay pan, hay galletas, hay pasteles, delicias. Imagínense lo que tendría un faraón a su servicio. Cuando hablamos de postres, ellos sabían muy bien hacer postres y tenían específicamente un jefe de panaderos que podía proveer todo, todo ello. Y esto era totalmente orgánico y totalmente natural. Ahora, lo que sucede es que los dos tienen un sueño y cuando tienen un sueño, dice la escritura, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. ¿Ok? Y estos son los sueños, ¿ok? Son sueños muy interesantes, ¿ok? Porque son muy similares. El copero dice así, en el versículo... 
en el versículo 6. Y vino a ellos José por la mañana y lo miró y aquí que estaban tristes y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa del Señor diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Y entonces aquí José está atribuyendo a Dios las interpretaciones. ¿Cuántas veces José había interpretado sueños? No lo sabemos. Solo sabemos que había interpretado los sueños que él había tenido. ¿Ok? Y luego pasa mucho tiempo para que empiece otra vez. Pero cuando él expresa de quiénes son las interpretaciones, está indicando un don que tiene desde aquel tiempo hasta este momento, aunque no sabemos cuántas veces soñó o interpretó sueños, porque la Escritura no dice eso. Solamente pasa de los sueños cuando era joven a los sueños de estos dos presos. Y cuando les dice eso, está afirmando que Dios es el que da la interpretación. Y dice así, contádmelo ahora. El jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos y ellos como que brotaban y arrojaban su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en las copas de faraón y daba yo la copa en mano de faraón y le dijo José esta es su interpretación fíjate José lo escucha y luego luego lo interpreta no es como que José lo escucha tiene que ir a estudiar tiene que ir a orar tiene que ir a meditar no esto te dice que José podía interpretar los sueños solamente con saber los detalles de los sueños no es como que un don de revelación como que tiene que ir a orarle a Dios José al oírlo sabía lo que significaba y le da buenas noticias al copero le dice así en cuanto a los sueños <ríe> le dice así versículo 12 y le dijo a José esta es su interpretación los tres sarmientos son tres días sarmientos para que me entiendas como si fuesen ramas ahorita la viña de la casa por ejemplo tiene ramas y ya tiene hojas y ya empiezan a salir lo que serán los pámpanos están chiquitos todavía pero de ahí van a fluir todos los pámpanos so, so, las hojas por sí solas son sarmientos lo que él ve son tres sarmientos y ve que se están automáticamente madurando y luego lo dan el fruto y que él toma el fruto lo arranca lo exprime y se lo da al rey o sea que hay un proceso que él ve y lo hace en forma instantánea en un solo sueño pasa de ser una vid que no tiene nada a darle de tomar al faraón dice ahí en el versículo 13 al cabo de los tres días levantará faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa José ve el sueño, interpreta el sueño y hace una petición al copero. José sabe lo que va a pasar. Al copero le dice, esto significa tu sueño. Pero él ya está viendo en el sueño una profecía. Y la profecía que él ve es, te va a sacar y cuando te saques acuérdate de mí. Él ve a través de este sueño su salida de la cárcel y eso es una profecía con un rango más bajo ¿cuál es la diferencia? que los profetas recibían directamente de Dios lo que tenían que hacer ahora se está recibiendo a través de un sueño y a través de una persona que él va a interpretar al final del día es una profecía sí pero es indirecta y es de más bajo porque no es directo aunque sea una profecía entonces, ¿qué sucede ahí? Le pide que se acuerde de él. Dice ahí, fíjate cómo dice, porque fui hurtado, él está declarando que él siente que fue robado. Los ismaelitas lo compraron, pero él siente que lo robaron. 
porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Y aquí estamos viendo la palabra hebreos. Y se empieza a identificar al pueblo de Israel como hebreos. ¿Por qué? Porque hebreos significa dos cosas. Y brit significa los que cruzaron al otro lado. Y ya la historia se había llegado a todos los descendientes de Abraham, que Abraham había cruzado desde la ciudad de Ur hasta Canaán. Los Ibrit, los que cruzaron. Pero también en uno de los descendientes de Noé se le llama Eber. Y se declara la historia del lenguaje hebreo. Que estos hebreos hablaban una lengua semita totalmente distinta a la de todos aquellos que vivían en Canaán. Y entonces él dice, yo fui hurtado de la tierra de los hebreos. Y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. O sea, él está diciendo, yo soy inocente. No debería de estar aquí, pero aquí estoy. Acuérdate, acuérdate, le dice a él, que uses conmigo de misericordia. Un gran favor le pidió. Ahora, lo que pasa con todos, ¿verdad? Viendo que le dan un excelente deal, dirán aquellos, le fue requete bien, el panadero se emociona y le dice al panadero, ¿sabes que yo también tengo un sueño? O sea, se emocionó. Y el panadero le dice a él, versículo 16, dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, o sea que si no interpreta para bien, el jefe de los panaderos no dice nada. No quiere decir esto que no se iba a morir. ¿Me están entendiendo, hermanos? Solamente que quiere saber. A ver, ¿te gustaría saber que vas a morir o te gustaría mejor no saber y morirte? Es una pregunta. ¿Qué, les, qué, qué te gustaría? ¿Qué sería mejor para ti? ¿Mande? Saber. ¿Te gustaría saber? ¿Quién no le gustaría saber, hermanos? Porque imagínate, como que, ¿para qué, ah? Eh? ¿Para qué me vas a traumar antes de que muera? No porque el morir no sea ganancia, sino porque que te digan, ya te vas a morir en tres días. No, hombre, no seas así. Y estás todos los días preocupado que disfruta esos tres días. Eso es lo que le dice. Él piensa que su sueño, que es muy similar, porque él no había escuchado el sueño de su, del copero, pero ahora lo está escuchando y ve la interpretación y ve la similitud. Y entonces le dice, ah, ok, le dice ahí. También yo soñé. Dice, fíjate, que veía tres canastillos, esto es diferente, blancos sobre mi cabeza, esto es muy diferente. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para faraón y las aves lo comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los tres canastillos, tres días son. Ya me imagino el, el, el copero bien emocionado. ¿eh? Dice, al cabo de tres días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. Y te hará colgar en la horca. Y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y no se ve la respuesta ni del copero, ni la respuesta del panadero. Los dos tenían que creer si esto era verdad o no pero sí tenían totalmente inquietud por lo que acaba de decir cuando vemos los sueños hay una diferencia entre los dos el copero y el panadero similar tres sarmientos tres canastillos blancos ¿cuál es la diferencia? unos son totalmente naturales otros son hechos a mano pero los dos simbolizan tres días. Los sarmientos, el copero, brotaban y arrojaban su flor viniendo a madurar sus racimos de uva. Una madurez totalmente natural. Dios da el crecimiento, Dios hace que crezca, nadie mete la mano, totalmente las uvas se dan por sí solas. Las uvas siempre han sido símbolo del pueblo de Dios. La vid siempre ha sido un símbolo muy positivo la uva es un fruto con el cual se bendijo la tierra prometida para los israelitas el panadero se distingue porque se distingue un canastillo o sea hay tres pero uno es más alto y aquí ya hay una distinción 
en el caso de los tres sarmientos, no menciona que uno es mayor que otro. Si uno es mayor, está indicando una diferencia. Los otros dos son menores, uno es mayor, al parecer hay un poco de soberbia al respecto. Y dice ahí, en el cual había toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Él se dedica a la pastelería. Él es el jefe de los panaderos. Las uvas son naturales. Los panes son procesados por el ser humano. El ser humano los tiene que cocinar. El ser humano los tiene que llevar hasta su punto. Las uvas son directamente a Dios, son directamente al faraón y solamente se exprimen. Los pastelillos pasan por manos, por preparación, pasan por hornos y se colocan para el paladar. Y todos posiblemente no sean comidos por el faraón, solamente algunos. En el caso de las uvas, todas son comidas. So, parecen similares, pero hay una gran diferencia. Los sarmientos son naturales, una vez más, el crecimiento es divino. Los canastillos son distintos. ¿okay? Ahora, cuando entramos a la parte, hermanos, la parte del significado, es interesante porque lo que mira el copero en el sueño es la copa del faraón en la mano del copero tomando las uvas y exprimiéndolas para el faraón. O sea, no solamente él va a darle la copa otra vez, él es parte del proceso, es parte de los racimos, es parte de la vid, la cual daba en mano del faraón, restituido su trabajo. Pero en el panadero, hermanos, hay una distinción. En el panadero no se los come el faraón, sino que quien se los come antes de que llegue al faraón, al parecer, son las aves. Y se las comen del canastillo más alto. ¿Y el canastillo está sobre qué? Sobre la cabeza de este el panadero, jefe del panadero. Ahora, el copero participaba, exterminía la popa, daba en su mano. Pero en el otro se ven las aves. Y en el Egipto, hermanos, antiguo, las aves son símbolos. Símbolos de religión, símbolos de protección, pero sobre todo símbolos de muerte. También se creía que los pájaros eran almas y en otros casos dioses tales como el sol o como el dios de la creación o del renacimiento o el de la resurrección. El copero aunque no era sacerdote egipcio y el panadero aunque no era sacerdote egipcio sabían los símbolos y lo que estos significaban, no los entendían pero sabían lo que ellos eran. So, cuando se está hablando de aves, se habla de muerte, se habla de almas, automáticamente hay algo que está mal. Y luego habla de cabeza, y la cabeza en el Antiguo Egipto es símbolo de descendencia, también símbolo de autoridad. Lo que está diciendo el sueño es simplemente esto, no vas a tener cabeza, no vas a tener más descendencia no vas a tener autoridad, no se te va a restituir tu trabajo. La muerte viene sobre ti, la muerte viene a comer de ti. Eso solamente con símbolos egipcios, ¿ok? Es claro el sueño, pero ni ellos mismos lo podían interpretar, porque se necesitaba sabiduría de Dios para poderlos interpretar, y eso solamente la tenía este, este José. La diferencia es que en el caso del copero, se levantará su cabeza, y en el caso del panadero, se quitará su cabeza. Cuando está interpretando, José le dice al copero, levantará tu cabeza, levantará la cabeza, levantará tu cabeza. Y el otro, quitará tu cabeza. Automáticamente los sueños ya son distintos, ya son totalmente distintos. ¿Ok? Esta es la diferencia. Pues la misma se ve en el sueño, teniendo encima las canastillas se le colgaría en la horca y las aves comerían su carne de sobre él o de sobre ti. Esto es el cuello abierto, es la canasta alta. Esto es, literalmente quedaría degollado. En el antiguo Egipto se creía en la resurrección. Degollar a alguien era una de las cosas más fatales que le hacías al ser humano porque automáticamente lo estabas mandando sin cabeza hacia el inframundo, era la creencia de ellos. No lo solamente le arruinas la vida aquí, le arruinas la vida en el más allá. Es lo que ellos creían. Por eso, lo mismo creían los filisteos, 
Por eso cuando este, matan a este, a este, ¿a quién? A Saúl. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Saúl? ¿verdad? Por eso le ocurre algo similar en la misma comisión que ellos tenían. No solamente te vamos a afectar aquí, te vamos a afectar en el más allá. Te vamos a afectar en el más, en el más allá. Ahora, eh, esto es interesante, hermanos, porque dice ahí en el versículo 40, 20, dice, el faraón, dice, al tercer día, que era día del cumpleaños del faraón, ¿ok? Ahora, en la Biblia, solamente dos personas celebran su cumpleaños. Uno es el faraón y el otro es el rey Herodes, ¿ok? Los cumpleaños no eran celebrados por el vulgo, por la gente. Solamente eran celebrados por reyes, por faraones, ¿ok? Por ejemplo, la tradición del pastel de cumpleaños nace realmente en Egipto. Nace aproximadamente hace 5000 años, en los tiempos de los cuales estamos hablando. ¿Ok? Comían un pastel grande y redondo, cubierto de miel y adornado con, con nueces y frutas secas. Esta tradición también se hacía en la antigua Grecia. También comían un pastel a base de harina y miel, pero fueron ellos quienes le añadieron las clásicas velas. Las velas en el pastel eran en honor a Artemisa, diosa de la noche, la luna y los nacimientos. Las velas representaban el brillar radial y radial de la luna. Esto es, que esto lo hacían los paganos y lo hacían en referencia a la diosa Artemisa... Y en el caso de los egipcios, al dios Sol, a Ra. Pero es interesante porque cuando vemos al faraón, el faraón va a celebrar su cumpleaños, pero hay algo interesante en su celebración, que dice que él hace banquete, pero hizo banquete a todos sus sirvientes. O sea, la fiesta es para él y va a ser copartícipe a todos los que le quieran, hermanos. Servían. Ahora, y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que los liberó. Los liberó. Es como le ocurrió al, al exgobernador de Illinois que hizo Donald Trump, ¿verdad? Que lo liberó. Lo liberó y le limpió todo su récord. No hizo nada. O sea, sí hizo, pero ante la sociedad queda totalmente limpio. Se le quita todo, hermanos. Solamente con el perdón de un presidente. Es el poder que tiene el presidente, el cual perdona a mucha gente antes de salir. Todos los presidentes hacen lo mismo y perdonan y se limpia el récord. En este caso, el faraón hacía lo mismo, los levantaba y los colocaba. La diferencia es esta y no se explica qué pasó. No se explica qué pasó. Lo que dice es que e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en mano de faraón. Y se está cumpliendo lo que había hecho que manos. José. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado que José. No se sabe qué pasó. Lo único que se sabe es que lo degollaron, lo ahorcaron y como había dicho, vinieron las aves y qué? Y comieron de él. O sea, él pensaba que a lo mejor iba a ser el faraón que comía de sus pasteles. No fue así. Quien realmente comió de él, de su carne, fueron quienes más? Las aves. Y esto para los egipcios era un cumplimiento de los símbolos que ellos creían. Pero la interpretación venía por parte de quién más? Por parte de Dios. Y dice ahí, mas hizo ahorcar el jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de quién? De José. Entonces el jefe de los corderos no se acuerda de José Manos. ¿Qué pasa? Le hizo el gran favor, le recordó lo que había hecho y ahora se olvida qué? De él. Y no se acuerda de él por dos años. Dos cosas interesantes. Una es, ¿por qué no matan a José si se supone violó a la esposa de Potifar? Lo tenían que matar según las leyes egipcias. Lo único que sabemos es que Jehová estaba, ¿qué? Con él. Entonces, él, pues, salva su vida por mucho tiempo. La otra es que era prosperado en la cárcel. 
pues no le convenía al jefe, al capitán, que lo que, que lo prosperaran. Y si saben toda la historia, José eventualmente queda como el segundo más alto de todo que vino a ser jefe de quién más? De Potifar. Y ahora sí, como quien dice, ¿no? ¿Qué dicen de la venganza? Hermano, ¿usted que sabe tantos dichos? La venganza es dulce. No, estaba pensando en uno más largo. No. Ándale, ahí está. Vita, ayúdanos. La venganza... La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Gracias, Vita. José, lo que aprendemos de él es que era un hombre que no era vengativo. Eso está en línea con la voluntad de Dios. Mía es la venganza, dice quién. Yo daré qué. Pudiéndose vengar, no se dice nada de eso. Pudiéndose vengar de sus hermanos, ¿qué hace, hermanos? Los perdona. Es increíble, hermanos. Algo que tenemos que aprender del, del gran José. Pero luego viene otra cosa, hermanos. No solamente interpreta el sueño del copero, interpreta el sueño del panadero. Ahora viene el sueño que lo iba a liberar. Capítulo 41. Aconteció que pasados dos años, fíjate, dos años, el copero se le olvidó. Ahora sí como quien dice, ya que cuando en tiempos de pandemia todos hincados. Ya pasó la pandemia, ya estamos regresando todos a nuestra normalidad. Fíjate qué interesante, ¿ok? El copero en la cárcel, necesitado. Saliendo de la cárcel, se olvidó de José. ¿Ok? Dice, aconteció que pasado dos años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Y que del río subían siete vacas. Hermosas a la vista y muy gordas. Y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Una vez más, ¿qué es un sueño, hermanos? Una profecía de bajo rango. No se les olvide eso, ¿ok? Porque se va a profetizar, pero reitero. ¿Aquí está teniendo los sueños José? No. Pero José los puede, ¿qué manos? Interpretar. Por eso es incongruente que digan que solamente aquellos que son de Dios son los que tienen sueños. No, no, no. No, no, ya no iba a haber sueños, ya no hay sueños hoy. O sea, sí tenemos sueños, pero no en, en, en grado de profecía como en aquellos tiempos. Siempre tenían un, profo, un propósito. Ahora, cuando ve esto, hermanos, se levanta. Y luego dice el versículo 6, 5, se durmió de nuevo. Eso pasa, no, no sé si han tenido como una pesadilla o algo así. Eh, y te levantas, ¿verdad? Pero dices, ay, este, y te duermes y pobrecito. Le pasó como la, la, el, el sequel, ¿no? Primera parte, ¿qué? Y segunda parte al pobre. Y dice en el versículo 5, dice. Y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas de, del viento solano. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Ahora es algo interesante, hermanos. Los egipcios, tanto los magos como los sabios, ellos creían que podían interpretar sueños. Pero hay un problema, hermanos. Si tú interpretabas un sueño y resultaba que el sueño no se cumplía, te mataban. Entonces muchos de ellos, cuando oyen esto, no lo pueden interpretar, no van a arriesgar su vida. Y entonces ahí está el copero y está escuchando lo que está pasando y finalmente, ¿qué? 
Si no hay sueño, no se acuerda, hermanos. Se acordó que había alguien en la cárcel que le había interpretado los sueños y entonces le dice a Faraón, tráemelo para acá. Fíjate, José prosperó en la casa de Potifar. José prosperó en la cárcel. Ponlo como segundo del Faraón y te va a llevar a todo el, el imperio a qué? A un gran y alto nivel. Nivel. En la historia de las dinastías, una de las dinastías más ricas que existieron fue exactamente en la época de José. No solamente lo dirá la historia, lo dicen también ellos mismos. En la historia de las dinastías, José prospera y con él prospera todo el imperio de Egipto. ¿Qué significaban estos sueños? Y lo vamos a ver la próxima semana. ¿Pero qué significaban? ¿Alguien se acuerda de qué significaban? ¿no? Siete, imagínate, siete vacas hermosas salen comiendo, se están paseando, están tranquilamente ahí. Salen siete vacas flacas, feas. Eh, su carne, se le ven los huesos, dice ahí la escritura. Y llegan al lado de las otras. ¿Y qué pasa, hermanos? Se las devoran. ¿Qué significaba este sueño? ¿Quién recuerda, hermanos? Hermano Saúl, ¿qué significaba el sueño? Muy bien, de hambruna, muy bien. Siete años de... ¿Era solamente esto para los egipcios? ¿Para quién? Para todos. Porque la hambruna llegó hasta la tierra, ¿qué? Prometida. ¿Utilizó esto Dios... ¿Para traer a Jacob y a sus hijos a Egipto? Sí. Utilizó de una hambruna. Y Egipto siempre fue como el escape de la Biblia. ¿va? Tú lo ves. Abraham va a Egipto. Isaac va a Egipto. Este, Jacob va a Egipto. Jesús va a Egipto. Egipto siempre está en la historia. Siempre va la gente se refugia en Egipto. ¿Ok? Siempre fue un imperio muy grande. Ahora, siete años. Nos vamos a quedar con eso, hermanos. Puede pasar una hambruna... Después de muchísima prosperidad. ¿Sí, hermanos? Es más, la regla de las siete vacas, si todo y no hay, como veíamos el domingo, no hay nada nuevo debajo del sol, todo se vuelve a repetir. Cuando hay mucha prosperidad, hermanos, vienen las vacas flacas y se comen las gordas. Es lo que se le llama una depresión o una recesión. No necesariamente tiene que ser siete años, pero de qué pasa, pasa, y de qué pasa, tiene que pasar, tiene que pasar, y podría ser cualquier cosa. ¿Cuánto cuesta la libra de la carne el día de hoy? El día de hoy, el día, ¿cuánto? ¿Ah? Arrachera para que le pongamos nueve, nueve. ¿Cuánto van que va a estar como a 14 en un mes más? No estoy interpretando sueños, ¿eh? ¿Cuánto van, hermanos? Por lo que acaba de qué? De pasar. Acaban de hackear a JBS. O sea, casi tiene tu nombre, pa. José Barrera Sámano. JBS. <ríe> ¿Y, y, ¿Y cuál es el problema? Que, que es el distribuidor de carne de muchas compañías. De McDonald's también. Podría ser posible, ¿eh? Válgame. JB, lo primero que se recibe una, con un correo electrónico, esto es lo que pasó, esto es lo que va a pasar, no la hagas. Ahora, ¿qué, has, qué pasa? Se, se corta por un día la producción de carne, hermanos, ¿y qué sucede? ¿Ah? Demanda, automáticamente, ¿qué? Sube la carne, sube la carne, automáticamente, hermanos. Solamente con algo. ¿Qué pasó con lo de la gasolina hace unos, unas semanas? ¿Los hackearon? Va. Hermanos, eso de hackear ya es algo que se va a estar escuchando el día de hoy. Hackeo tras hackeo tras hackeo. Espero que Anthony no esté trabajando en Rusia, ¿ok? Porque hackeo, 4.4 millones pagaron para liberar la, la tubería de, eh, de gasolina, de petróleo que corre desde Texas hasta, hasta Nueva Jersey, hasta Nueva York. Esto provoca ello, hermanos. Lo que pasó en Egipto fue una catástrofe. ¿Y qué es lo que hace? Guárdalos. José le dice al faraón, guárdalos sobre graneros y cuando venga la hambruna, los vamos a qué? A utilizar. 
Y esta es la regla, hermanos, de las siete vacas. Que no siempre va a haber estímulos. Que no siempre va a haber buen trabajo. Que no siempre vas a estar bien. Que no siempre va a haber overtime. Que no siempre va a haber construcción. Que todo se puede caer en algunas semanas o en algunos días o en el caso de la carne en algunas horas y porque esto es así al faraón le costaría muchísimo pero a José le vendería su libertad y sería la puerta para que el linaje de Jesús se salvara a través de esta gran adversidad muy bien lo voy a dejar ahí y lo voy a abrir a preguntas y comentarios ¿Quién entendió la clase, hermanos? Muy bien. Sueñología, clase número 5, fue el día de hoy. Muy bien, preguntas, hermanos, preguntas y comentarios. Preguntas, preguntas y comentarios.